അടുത്ത നമ്മുടെ ഒരു സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ കേട്ടോ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് എന്നാണ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫിനിഷ് ചെയ്യാം ഓക്കെ റെഡിയല്ലേ അതിനകത്ത് ഓരോ ടേമായിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാം ഡീഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് ഡീഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് ഷേപ്പും സൈസും ഒക്കെ ചേഞ്ച് ആക്കുന്ന ഫോഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡീഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് ദ ഫോഴ്സ് ദാറ്റ് ചേഞ്ചസ് ഷേപ്പ് ഓർ സൈസ് ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് നോൺ ആസ് ഡീഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് വട്ട് ഈസ് ഡീഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് ദ ഫോഴ്സ് വിച്ച് ചേഞ്ചസ് ഷേപ്പ് ഓർ സൈസ് ഓഫ് എ ബോഡി ഈസ് നോൺ ആസ് ഡീഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് അടുത്തത് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഈ താടി പിടിച്ച് വലിക്കുന്നു വലിക്കുമ്പോണ്ടോ ഷേപ്പ് മാറുന്നുണ്ടോ സന്തോഷമായി അല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന് ഞാൻ പിടിവിടുന്ന സമയത്ത് അത് പഴയതുപോലെ ആയി അല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ ഏതോ ഒരു ഇന്റേർണൽ ഫോഴ്സ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തു ആ ഇന്റേർണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് എന്റെ ഈ മോന്തെ പഴയതുപോലെ ആക്കിയത് ശരിയല്ലേ അങ്ങനെ ആ ഉണ്ടാകുന്ന ഇന്റേർണൽ ഫോഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് അപ്പോ ഡീഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് പ്രയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ പേരാണ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് ദ ഫോഴ്സ് വിച്ച് ബ്രിങ്സ് ദ ബോഡി ബാക്ക് ടു ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസ് വെൻ ഡീഫോമിംഗ് ഫോഴ്സസ് ആർ റിമൂവ്ഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് അതൊന്നും കൂടുതൽ ഗവേഷണം ഒന്നും നടത്തണ്ട ഇനി അടുത്തത് എലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്താണെന്ന് പറയൂ എന്താണ് എലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാൻ എന്റെ മോന്തയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞല്ലോ ആ കഴിവിനെ എന്റെ ഈ മോന്തയുടെ എലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ എന്താണ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് പ്രയോഗിച്ച് പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള കഴിവിനെ ബോഡിയുടെ എബിലിറ്റി ആ എബിലിറ്റിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി അപ്പൊ ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ ബോഡി ടു എക്സാറ്റ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ദയർ ബൈ അറ്റൈനിംഗ് ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസ് വെൻ ഡീഫോമിംഗ് ഫോഴ്സസ് ആർ റിമൂവ്ഡ് ഈസ് നോൺ ബൈ ദ നെയിം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്താണ് ദ എബിലിറ്റി ഓർ ദ കപ്പാസിറ്റി ഓർ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ബോഡി ടു എക്സാറ്റ് റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ദയർ ബൈ റിട്ടേണിംഗ് ബാക്ക് ടു ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസ് വെൻ ഡീഫോമിംഗ് ഫോഴ്സസ് ആർ റിമൂവ്ഡ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ബോഡീസ് പറയൂ എന്താണ് പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ബോഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയൂ വാട്ട് ആർ പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ബോഡീസ് ഇഫ് എ ബോഡി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി റീഗെയിൻസ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസ് ആഫ്റ്റർ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ഡീഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ബോഡി എന്താണ് ഇഫ് എ ബോഡി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി റീഗെയിൻസ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസ് ആഫ്റ്റർ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ഡീഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എന്ത് ബോഡി പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ബോഡി അപ്പൊ എന്താണ് ഒരു ബോഡി സഡൻ ആയിട്ട് ഡീഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് റിലീസ് ചെയ്ത ഉടനെ ടക്കനെ പഴയതുപോലെ ആവുന്ന ബോഡി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പെർഫെക്ട്ലി ഇലാസ്റ്റിക് ബോഡി അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയൂ ക്വാഴ്സ് ആണ് എന്താണ് ക്വാഴ്സ് ഇനി ഒരു ബോഡി പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് യാതൊരു ടെൻഡൻസിയും കാണിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ആ ബോഡിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡി അപ്പൊ എന്താണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡി ഇഫ് എ ബോഡി ഡസ് നോട്ട് ഷോ എനി ടെൻഡൻസി ടു റിട്ടേൺ ബാക്ക് ടു ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ് ആൻഡ് സൈസ് ആഫ്റ്റർ ദ റിമൂവൽ ഓഫ് ഡീഫോമിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡി അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പുട്ടി പുട്ടി അറിഞ്ഞൂടെ മഡ് ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോഡിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും ഓർമ്മയിൽ വേണം ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ബോഡി അതിന്റെ പഴയ ഷേപ്പും സൈസും കിട്ടിക്കുന്നത് നമ്മള് എന്താണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് വലിച്ചു വലിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആദ്യം എന്റെ മോന്ത ഈ ഷേപ്പിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ മോന്തയിൽ ഒരുപാട് മോളിക്കൂൾസ് ഉണ്ട് ഈ മോളിക്കൂൾസ് തമ്മിൽ അടിപൊളി ഇന്റർ മോളിക്കുലാർ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്റർ മോളിക്കുലാർ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടും ശരിയല്ലേ അപ്പോ ഈ സ്ട്രോങ് ഇന്റർ മോളിക്കുലാർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ബാക്കിയുള്ള മോളിക്കൂൾസ് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം എന
positions and the body regains its original shape and size. Okay. Any body kada kana alla ondo fast side paraya. What is deforming force? The force which changes the shape or size of a body is known as deforming force. What is restoring force? It is an internal force developed in the body which brings the body back to original shape and size. Then what is elasticity? The tendency of a body to exert restoring force thereby attaining original shape and size after the removal of deforming force is known as elasticity. What is perfectly elastic body? If a body immediately regains its original shape and size after the removal of deforming force, it is known as perfectly elastic body. Example, quartz. Then what is a plastic body? If a body does not show any tendency to return back to its original shape and size after the removal of deforming force, it is known as plastic body. Example, uh, putty, mud, etc. Then, why does a body regain its original shape and size after the removal of deforming force, when a deforming force is acted, uh, the intermolecular distance changes. But the strong intermolecular force of attraction brings a molecule back to original positions. Uh, then the body attains original shape and size. Now, we will starting section. Now, we stress. Stress. Canal equation. Stress, canal equation para you. Restoring force divided by area na na. Makar yano lele. Restoring force divided by area. Adine bolli kena pair ana stress. Apo na nori body le deforming force odo kumpa restoring force ay na in endle ondao. Adine area ondo divide ibagat na ano sana bolli kena pair ana stress. Apo stress na nori kala equation para you. Restoring force divided by area. Pa ni unit na nori force na nori newton per area na nori meter square. So, Newton per meter square and stress in the unit. Newton per meter square and then the RM Pascal and the RM. Any other end strain and the RNL strain and the RNL that a strain and the RNL Ningle body jelly change in dimension divided by original dimension change in dimension divided by original dimension. E ratio a will look in the pair on strain. अब डायमेंशन एंड वाले इंबर लेंग दावा हम ओली हो क्या हुआ अब नो गप आना ना आब्दुल्ला टूर ने बोलना टूर ने वहाँ पर देख के जट्टी ऐड का मरने हुई शरीर ले अब आब्दुल्ला आजेश ने इधर काटा मारी की नोरी जट्टी अब आब्दुल्ला ऐड सही सुना इतना रोंडा आब्दुल्ला आजेश आनंगल इतना योल्लू अब आजेश अब ने जट्टी आर कोड़तो अपन व्हाट इस अ इस चेंज इन लेंथ हंड्रेड सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय व्हाट इस अ ओरिजिनल लेंथ एटी फाइव सेंटीमीटर अपन यूनिट्स कैंसल आई सो स्ट्रेन हैज नो यूनिट क्लियर है ले अपन दाना संभव जो अब्दुल्ला आ रहे हैं ना जट्टी वांगी अजेश ने ना अजेश ने जट्टी का ओरिजिनल लेंथ तरह 85 सेंटीमीटर इन्हीं अजेश Hundred centimeter. That divided by original length, eighty-five centimeter. This ratio is known as strain. So what is strain? It is a ratio of change in length or uh, by original length. So or or change in dimension to original dimension. But length is now another one. Don't know. Any volume I have got to know. change in volume by original volume I have done. Strain done. What about that? About that strain. Any other than that? Stress. Other type of stress. यत्र टाइप स्ट्रेस होंडे, दा मून टाइप स्ट्रेस होंडे, यत्र टाइप स्ट्रेस है ना मून टाइप, आधे दंड पैर है ना लीनियर स्ट्रेस, अलग गल लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, लीनियर स्ट्रेस अलग गल लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, अर्थ नॉर्मल स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस, हाइड्रोलिक स्ट्रेस इन्हें और इस तरह सूड़ा उन्हें लेवल आना शेयरिंग स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस और इन्हें वर्ग पे वर्ग टांजेंशियल स्ट्रेस तो मून टाइप स्ट्रेस है ना ऐसा के लीनियर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस अर्थ है शेयरिंग स्ट्रेस लीनियर स्ट्रेस इन्हें वर्ग पे लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस अल्लाह ने अर्थ है अर्थ दस्तों से ना पहले नॉर्मल स्ट्रेस और हाइड्रोलिक स्ट्रेस अर्थ है ये था ना शेयरिंग स्ट्रेस और टैंजेंशियल स्ट्रेस कोई बात नहीं मेरी तरह तो इन्हें आदि तो इन दान स्ट्रेस संदर्भ करें हमारी स्ट्रेस रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइड्ड बाय एरिया 
So, endana linear stress and or nyandana length vetiasam berimbo length change am bola stress in a para in the perana linear stress. Any volume change am bola stress in the perana about nyavida length change am bola stress in the pere length change am bola stress in the pere linear stress. Add the volume change am bola stress in the pere volume change am bola stress in the pere. In the normal stress. In shape change, I am going to say shearing stress. I am going to say shearing stress. I am going to say that. So, stress is type linear or longitudinal, normal or hydraulic, tangential or shearing. This is linear. So, length is the volume. This is shape. So, what is linear stress? It is a stress when there is change in length. What is normal stress? It is a stress when there is change in volume. What is uh, shearing stress? It is a stress when there is change in shape. This is the linear stress. Type. Linear stress is the type. That is uh, tensile, tensile stress. Compressive stress. Tensile stress, compressive stress. Tensile stress and normal. And then length of wood and ball stress in the pair and tensile. In a length of corrain ball stress in the pair and compressive. Or the chonam, if a number adjacent than either length, jetted length of cootie, a power out of the stress is on tensile stress on. In a and then would you spring near all or spring in a watchery? No, I know the Nakiel, other than the Nilan Gorachu day. A power day, kitten the stout and down the stress in the pair and. Compressive stress. Kolamakar. Ini itu wala strainum. Etra type pun tu, mungkin type. Eja kaya ana linear, pina hydraulic, pina shearing. Okay. Apa ini stress wala na perlu beri kya. Apa jangan body kerja kena lalu cody kya. Ngalan answer orang ya. What is stress? Stress ni orang janda na. It is a restoring force divided by area. Unit ni newton per meter square or pascal. Ni strain kana la equation. Change in dimension divided by original dimension. Dimension ni orang janda kaya apa? Length awam, awam, okay. Ini, ada tu yang mana? Stress ada tu type, tiga tu type. Ada tu yang tu berayu linear or linear or longitudinal. Ada tu yang mana? Normal or hydraulic. Ada tu yang mana? Tensile stress. 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 Ini ada tu dana linear stress includes tensile stress and compressive stress. Tensile stress is a stress when there is increase in length. Compressive stress is a stress when there is decrease in length. Perlu pandu dulu. Ini ada tu strain ada tu type untuk mana type? Ada ke linear, pina normal, pina shearing. Ini entah mana. Ada tu it is a strain when there is change in length. Ini entah mana it is a strain when there is change in only up. At the end of the day, it is a strain when there is change in shape. Okay. What happens is that the period is the strain. Okay. So, the three types of strain are linear, hydraulic, and shearing. Okay. So, what is the equation to calculate stress? Stress is the equation to calculate stress. Stress is the equation to calculate stress. Stress is equal to restoring force divided by area. Strain is the equation to calculate stress. Change in dimension by original dimension. Ini stress satu type, mungkin type. Ada kaya linear, normal, pina shearing. Okay, ada oleh strain satu type, mungkin type. Ada itu length itu asam berimbo, dua itu volume itu asam berimbo, tiga itu shape itu asam berimbo. Perlu, ilmu lo, ada deh lekwa. Ini ada shearing strain. Entah ni yang anda unu ura, ada berarti peram. Shearing strain. Shearing strain. Itu nanti ada mana ada le linear strain, normal strain, pina. Mana ada na shearing strain. Shearing strain. Enam orang niyal. Kalau nama le, ni ni dikit na, urus sambo. Pada itu, entah kalau itu ibu le fixi dikit na urus sana orang tu cuchul. I part fixer orang tu cuchul. Apa? Iden de i height L orang tu dikit na. Pada iden de mandai le, nanggal sarka selalu nara tu. Korang nak ada circus nak ada apa itu? Ini dia shape mari, dah ingin ni. Ingin ni, okay? Yang urikai jemparan, ni tu urik dusk ini dah kalah anu tu. Dusk malah tu urikian. 
അപ്പൊ ഡെസ്കിന്റെ കാല് ആടുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ കാല് ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ലൂസായി ആടുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ ഡെസ്കിന്റെ കാലാണെന്ന് വെച്ചോളൂ അപ്പൊ ഇത് ഡെസ്കിനെ മലർത്തി കിടത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഒരു കാലാണ് ഈ കാലിനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇതിന്റെ അപ്പുറം ആട്ടും അങ്ങനെയല്ലേ സ്കൂളിലൊക്കെ നമ്മൾ പല വിരുദ്ധം കാണിച്ചതല്ലേ അപ്പൊ നോക്ക് ചുമയാണോ കൊറോണ വന്നത് നോക്ക് അപ്പൊ നോക്ക് അപ്പൊ കാലിങ്ങനെ ഇരിക്കായിരുന്നു ഇപ്പൊ കാലിങ്ങനെ ആക്കി കണ്ടോ അപ്പൊ ഈ കണ്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആക്കി കണ്ടല്ലേ അപ്പൊ നോക്ക് എൽ ആണ് ലെങ്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് എത്ര ആംഗിൾ ഡീഫർമേഷൻ സംഭവിച്ചു തീറ്റ ആംഗിൾ ഡീഫർമേഷൻ സംഭവിച്ചു ഈ ദൂരം എത്രയെന്ന് അറിയാമോ ഡെൽറ്റ എക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്ന ലെഗ് അവിടത്തേക്ക് മാറി എത്ര ദൂരം ഡിസ്പ്ലേസ്ഡായി ഡെൽറ്റ എക്സ് എത്ര ആംഗിൾ അത് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡായി തീറ്റ ഈ തീറ്റയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ തീറ്റയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ ആംഗിൾ കാണാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ് അതങ്ങ് ചിന്തിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ ആംഗിൾ കാണാൻ എന്താ വഴി ഇതിനെ ആർക്കായിട്ട് എടുത്തോ ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ് ഇവിടുത്തെ റേഡിയസ് ആണ് എൽ അപ്പൊ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മയിൽ വേണം എന്താണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ എന്നാണ് അപ്പൊ ഓർക്കുക ഡെസ്കിനെ മലർത്തി കിടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഡെസ്കിന്റെ കാലിന്റെ നീളോത്ര എൽ ആണ് ഇനി അടുത്ത് ഈ കാല് ഈ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ആടി ഇങ്ങനെയായി അല്ലേ അപ്പൊ എത്ര ദൂരം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടായി ഡെൽറ്റ എക്സ് ദൂരം ഇനി എത്ര ആംഗിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആയി തീറ്റ ഈ ആംഗിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ അപ്പൊ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ആംഗിൾ ത്രൂ വിച്ച് ഡീഫർമേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ആംഗിൾ ത്രൂ വിച്ച് ഡീഫർമേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലോ അപ്പൊ ആംഗിൾ എങ്ങനെ കാണും ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസിനെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്ക ഇക്വേഷൻ എഴുതുക അപ്പൊ ആംഗിൾ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ എൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ ഇനി ഹൂക്സ് ലോ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഹൂക്സ് ലോ ഹൂക്സ് ലോ ഒന്ന് ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് പറയൂ എന്താണ് ഹൂക്സലോ ഒരു ബോഡിയെ ചെറുതാ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അജേഷ് അബ്ദുള്ളയ്ക്ക് കൊടുത്തില്ലേ സാധനം അപ്പൊ ആ സാധനം ചില്ലറ വലിവാണോ അവൻ വലിച്ചോണ്ട് വന്നത് അപ്പൊ ആ കേസിലൊന്നും ഹൂക്സലോ ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല ഒരു ബോഡി ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഡിസ്പ്ലേസ് ആവുന്ന സമയത്ത് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ സ്മോൾ ഡീഫർമേഷൻസ് ചെറിയ ഡീഫർമേഷനെ ഉള്ളെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത് ഹൂക്ക് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ചെറിയ ഡീഫർമേഷൻ ഉള്ള ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഇപ്പൊ ആരാണ് സജിൻ സജിൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പെണ്ണിനെ നോക്കി ഫ്ലൈങ് കിസ് കൊടുത്തു ഫ്ലൈങ് കിസ് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് പെണ്ണിന്റെ ബ്രദേഴ്സ് വന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ഇടിച്ച് ഷേപ്പ് മാറ്റി ശരിയല്ലേ പോന്ന ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പൊ ചെറിയ ഡീഫർമേഷൻ ആണോ വലിയ ഡീഫർമേഷൻ ആണ് അവിടെ ഏതിലോ പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഹൂക്സ് ലോ ബിക്കംസ് ഇൻവാലിഡ് അപ്പൊ അവിടെ ഹൂക്സ് ലോ വാലിഡ് അല്ല അപ്പൊ ഒരു ഇടിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ മാറ്റമേ ഒന്ന് ഒന്നുള്ളെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് പ്രയോഗിക്കാം ഹൂക്സ് ലോ പ്രയോഗിക്കാം ആ കേസിൽ അവന്റെ മോന്തയുടെ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് പ്രൊപ്പോർഷൽ ആണ് സ്ട്രെയിന് പ്രൊപ്പോർഷൽ ആണ് ഈ ലോയുടെ പേരാണ് ഹൂക്സ് ലോ ഇപ്പൊ പറയൂ ഫോർ സ്മോൾ ഡീഫർമേഷൻ സ്ട്രെസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ ഈ ലോയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഹൂക്സ് ലോ അപ്പൊ സ്ട്രെസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പറയൂ എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻ ടു സ്ട്രെയിൻ എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻ ടു സ്ട്രെയിൻ ഇവിടുത്തെ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ പേരെന്താന്ന് അറിയാമോ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ പേരാണ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്താ പേര് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആക്കരുത് ഈ മോഡലസ് ഓഫ് ഫിലാസിറ്റി എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഈ മോഡലസ് ഓഫ് ഫിലാസിറ്റി മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാ യങ്സ് മോഡലസ് യങ്സ് മോഡലസ് അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ഏതാ ബൾക്ക് മോഡലസ് അടുത്ത റിജിഡിറ്റി മോഡലസ് റിജിഡിറ്റി മോഡലസ് ഓർ ഷിയർ മോഡലസ് എന്ന് പറയും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലോ അപ്പൊ പറയൂ Uh, for small deformations stress is proportional to strain what is a constant here it is called a modulus of velocity modulus of velocity etra type moonu type youngs modulus bulk modulus rigidity modulus ini length change cheyumbo undavunnadana youngs modulus adutha case il ullad edana bulk modulus bulk modulus volume change aanu ullad bulk modulus ini rigidity modulus endu maarumbana shape maarumbo ullad saanam aanu edu rigidity modulus appo ningge idu
ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അടുത്ത് പറയൂ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയൂ സ്ട്രെസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ അല്ലെ സ്ട്രെസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രെസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രെസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ ദെൻ സ്ട്രെസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻ ടു സ്ട്രെയിൻ ദിസ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇസ് കോൾഡ് മോഡൽ എസ് ഓഫ് ഫിലാസിറ്റി കെ എങ്ങനെ കാണുമെന്ന് പറയും കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പറയണം സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ അപ്പോ മോഡൽ എസ് ഓഫ് ഫിലാസിറ്റി കാണാൻ ഇക്വേഷൻ പറയൂ മോഡൽ എസ് ഓഫ് ഇലാസിസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ മോഡൽ എസ് ഓഫ് ഫിലാസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ഇല്ലാതാക്കരുത് ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞേ എനിക്ക് വേണ്ടത് യങ്സ് മോഡൽ എസ് ആണ് യങ്സ് മോഡൽ എസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പറയണം യങ്സ് മോഡൽ എസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പറയണം യങ്സ് മോഡൽ എസ് ആയാലും ബൾക്ക് മോഡൽ എസ് ആയാലും റിജിനിറ്റി മോഡൽ എസ് ആയാലും എന്ത് തന്നെ സാധനം മോഡൽ എസ് ഓഫ് ഫിലാസിറ്റി തന്നെ അപ്പൊ എല്ലാം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇത് തന്നെയാണ് സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് എഴുതുക ലീനിയർ എന്ന് എഴുതുക ലീനിയർ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇനി മേലിലും താഴെ എന്തൊക്കെ വെട്ടിപ്പോകും ലീനിയർ വെട്ടിപ്പോകും പിന്നെ ബാക്കി എസ് ടി ആർ വെട്ടിപ്പോകും ബാക്കി എസ് ബൈ എൻ എന്ന് എഴുതും അങ്ങനെ എഴുതോ വെട്ടിങ് നോക്ക് ഇവിടെ നോക്ക് അപ്പൊ മോഡൽ എസ് ഓഫ് ഫിലാസിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പറ മോഡൽ എസ് ഓഫ് ഫിലാസിറ്റി ഈക്വൽ ടു സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ അപ്പൊ അവിടെ ലീനിയർ എന്ന് എഴുതി ചേർക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് റേഷ്യോ ഓഫ് ലീനിയർ സ്ട്രെസ് ടു ലീനിയർ സ്ട്രെയിൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി അടുത്ത ബൾക്ക് മോഡൽ എസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പറയണം പറഞ്ഞു ബൾക്ക് മോഡൽ എസ് ആരാണ് ബൾക്ക് മോഡൽ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഡൽ എസ് ഓഫ് ഫിലാസിറ്റി തന്നെ അത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പറ സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ എന്നാണ് സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ നിങ്ങൾ പറ നോർമൽ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓളിയം സ്ട്രെസ് ബൈ ഓളിയം സ്ട്രെയിൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതാണ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഇനി അടുത്ത ഏതാണ് അടുത്ത റിജിഡിറ്റി മോഡൽ എസ് റിജിഡിറ്റി മോഡൽ എസ് റിജിഡിറ്റി മോഡൽ എസ് കാണുന്നതിനുള്ള ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയണം പറഞ്ഞു സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ഇത് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ആയത് മൂന്നെണ്ണം എന്ത് തന്നെ മോഡൽ എസ് ഓഫ് ഫിലാസിറ്റി ഇവിടെ ഷിയറിംഗ് എന്ന് എഴുതണം അപ്പൊ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ എന്തായാലും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയോ സോ ലിസൺ ഹിയർ സോ മോഡൽ എസ് ഓഫ് ഫിലാസിറ്റി ആണ് ഇക്വേഷൻ പറ സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ മോഡൽ എസ് ഓഫ് ഫിലാസിറ്റി എത്രയാണ് മൂന്നെണ്ണം യങ്സ് മോഡൽ എസ് ബൾക്ക് മോഡൽ എസ് റിജിറ്റി മോഡൽ എസ് അപ്പൊ മൂന്ന് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ തന്നെ ഇനി ഇവിടെ ലീനിയർ എന്ന് എഴുതണം ഇവിടെ ഓളിയോ എന്ന് എഴുതണം ഇവിടെ ഷിയറിംഗ് എന്ന് എഴുതണം ഇനി ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഞാൻ ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ നോക്കൂ ഒരു കമ്പി ഇവിടെ സീലിംഗ് ചെയ്ത് തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുക ഇതിന്റെ അറ്റത്ത് ലോഡ് ചെയ്യാം വെയിറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം അല്ലെ വെയിറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങൾ തന്നെ പറ ആ കമ്പി നീണ്ടു നീണ്ടു വരും അല്ലെ അപ്പോ കമ്പിയിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് വെയിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ താഴോട്ട് വലിക്കുന്ന എഫക്റ്റ് ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ കമ്പി പൊട്ടുന്നില്ല എന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മേലോട്ട് അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ കമ്പിയിൽ വെയിറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് എന്തുണ്ടാവും റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതിനെ ഏരിയ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായി സ്ട്രെസ് ആയി അപ്പൊ കമ്പിയിൽ ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കമ്പിയിൽ എന്തുണ്ടാവും സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും കമ്പിയുടെ നീളം കൂടൂലേ അപ്പൊ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലെങ്ത് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് എടുത്താൽ സ്ട്രെയിൻ ആയില്ലേ അപ്പൊ കമ്പിയിൽ എന്തുകൊണ്ടായി സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടായി മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ കമ്പിയെ കെട്ടി തൂക്കിയത് മനസ്സിലായടാ മനസ്സിലായ മനസ്സിലായി അപ്പൊ കമ്പിയെ കെട്ടി തൂക്കി അപ്പൊ കമ്പിയെ കെട്ടി അപ്പൊ കമ്പിയെ കെട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ അറ്റത്ത് ലോഡ് ചെയ്തോ ലോഡ് ചെയ്തു ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് താഴോട്ട് വലിക്കുന്ന എഫക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ കമ്പിയിൽ താഴോട്ട് വലിക്കുന്ന എഫക്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ എന്തുണ്ടാവും റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സിനെ
pi r square delta l endu verum this is a equation to calculate young's modulus valla buddhi undu ningalku thoniyo appo young's modulus kaanala equation parayu mgl divided by pi r square delta l i will explain on once again young's modulus nu arnjal endana sana modulus of velocity aanu appo kaanala equation stress by strain aanu adile linear nu ezhuthi cherka ini linear stress nu arnjal endana നോക്ക് കമ്പിയെ കണ്ടോ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് കമ്പിയുടെ അറ്റത്ത് ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴോട്ട് വലിക്കുന്ന എഫക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സിനെ കമ്പിയുടെ ഏരിയ ഓഫ് പ്രോസെക്ഷൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇനി കമ്പിക്ക് ഇൻക്രീസ് ലെങ്ത് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രെയിനും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ കമ്പിയിൽ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഉണ്ടായി അപ്പൊ ആ സ്ട്രെസ്സിനെ സ്ട്രെയിൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻസർ ഓഫ് യങ്സ് മോഡലസ് ഇനി നിങ്ങൾ പറയാം സ്ട്രെസ് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വെയിറ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ എം ജി ബൈ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ കമ്പിക്ക് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലെങ്ത് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് എം ജി എൽ ബൈ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡൽറ്റ് ആയൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് യങ്സ് മോഡലസ് ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ബൾക്ക് മോഡലസ് ബൾക്ക് മോഡലസ് കണ്ടുപിടിക്കാം നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും ഓളിയം സ്ട്രെസ് വേണം അല്ലേ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ കുഴപ്പമില്ല ഡിവൈഡ് ബൈ ഓളിയം സ്ട്രെയിൻ ഓളിയം സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഓളിയം ബൈ ഒറിജിനൽ ഓളിയം പേടിച്ചൊന്നുമില്ല ഇനി ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് നോർമൽ എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ നോർമൽ സ്ട്രെസ് ബൈ ഓളിയം സ്ട്രെയിൻ നോർമൽ എന്നല്ലേ നേരത്തെ ഒരു വേർഡ് പറഞ്ഞേ നോർമൽ ഫോഴ്സിനെ നോർമൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ യൂണിറ്റ് ഏരിയയെ നമ്മൾ പ്രഷർ എന്നല്ലേ പറയുക ഇയ്യേ ഒന്നാം ക്ലാസ് പിടിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു ഈ തറയിൽ ഞാൻ നോർമൽ ആയിട്ടല്ലേ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നേ അപ്പൊ അവിടെ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ കിട്ടുന്ന ഫോഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് പ്രഷർ അല്ലേ അപ്പൊ നോർമൽ ഫോഴ്സ് ഓൺ ഏരിയ എന്താണ് പ്രഷർ ആണ് അപ്പൊ ഇതിനെ പ്രഷർ എന്ന് വിളിക്കാം ഡിവൈഡ് ബൈ ഡൽറ്റ വി ബൈ വി അപ്പൊ ഈ വി മേലെ പോവും അപ്പൊ പി വി ബൈ ഡൽറ്റ വി ദിസ് ഈസ് എ ഇക്വേഷൻ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ബൾക്ക് മോഡലസ് അപ്പൊ ബൾക്ക് മോഡലസ് ആണാലോ ഇക്വേഷൻ പറയൂ പി വി ബൈ ഡൽറ്റ വി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ബൾക്ക് മോഡലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞ ഇലാസ്റ്റിക് എന്താണ് മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിറ്റി ആണ് അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ എന്നാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഓളിയം ആഡ് ചെയ്യുക ഇനി ഓളിയം സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്ട്രെസ് ആണ് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ഓളിയം സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഓളിയം ബൈ ഒറിജിനൽ ഓളിയം ഇനി നിങ്ങൾ പറയൂ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഓളിയം സ്ട്രെസിന്റെ വേറെ പേര് പറ നോർമൽ സ്ട്രെസ് അല്ലേ അപ്പൊ നോർമൽ സ്ട്രെസ് നോർമൽ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ എന്നാണ് നോർമൽ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഇസ് കോൾഡ് പ്രഷർ അപ്പൊ ഈ എഫ് ബൈ എക്ക് വരാം പി എന്ന് വിളിക്കാം P by delta V by V. So what is the final answer you get? P V by delta V. Buddhi mudan dhuvila. Add the last one edana. Rigidity modulus. Kodha palla. Parayam. Rigidity modulus. Ningal varayu. Shearing stress. Stress. Stress on arnyanda. Force by area. Divided by. Shearing strain. Ippa ngoda parayu dhe yollu. Shearing strain indicates angle through which deformation takes place. Angle and dhanu parayu. Angle is equal to delta X by L. Or mendo. But delta X by L. അപ്പൊ എന്ത് വരും എൽ മണ്ടേ പോവും അപ്പൊ എഫ് എൽ ബൈ എ ഡൽറ്റ എക്സ് ദിസ് ഈസ് ആൻസർ ഓഫ് റിജിഡിറ്റി മോഡലസ് എന്താണ് റിജിഡിറ്റി മോഡലസ് ആണോ ഇക്വേഷൻ സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ഇവിടെ ഷിയറിംഗ് ഷിയറിംഗ് ആഡ് ചെയ്തു ഇനി സ്ട്രെസ് എന്താണ് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ഇനി സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ ആണ് ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ആംഗിൾ ത്രൂ വിച്ച് ഡീഫർമേഷൻ ടെക്സ് പ്ലേസ് എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഡൽറ്റ എക്സ് ബൈ എൽ ഇനി എൽ മണ്ടേ പോവും സോ എഫ് എൽ ബൈ എ ഡൽറ്റ എക്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻസർ ഓഫ് റിജിഡിറ്റി മോഡലസ് വല്ല പ്രയാസം തോന്നിയോ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പറയണം നിങ്ങൾ പറയൂ മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പറയൂ മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് മോഡലസ് ഓഫ് ഇലാസിറ്റി എത്രയാണ് മൂന്നെണ്ണം യങ്സ് മോഡലസ് ബൾക്ക് മോഡലസ് റിജിഡിറ്റി മോഡലസ് അപ്പൊ മൂന്ന്
ഒരെണ്ണത്തിൽ ലീനിയർ ഒരെണ്ണത്തിൽ ഓളിയം അടുത്തതിൽ ഷിയറിംഗ് എന്ന് ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അല്ലേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇനി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ബൾക്ക് മോഡലസിന്റെ വൺ ബൈ ബൾക്ക് മോഡലസ് എന്താണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചേ വൺ ബൈ ബൾക്ക് മോഡലസ് എന്നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കംപ്രസിബിലിറ്റി മറന്നു പോരുത് അപ്പൊ കംപ്രസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് വൺ ബൈ ബൾക്ക് മോഡലസ് റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് ബൾക്ക് മോഡലസ് ഈസ് നോൺ ആസ് കംപ്രസിബിലിറ്റി എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയോ ഇനി നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിന്റെ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാണ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ കഴിയണം സോ അടുത്തത് സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് പറയാം നോക്കൂ ഇവിടെ സ്ട്രെസ്സും അവിടെ സ്ട്രെയിനും കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ആർക്കാണ് ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കമ്പി കണ്ടോ സീലിംഗിൽ നിന്ന് കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പി കമ്പിയുടെ അറ്റത്ത് ഗ്രാജുലി എന്ത് ചെയ്യുക ലോഡ് ചെയ്യുക ഗ്രാജുലി ലോഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഗ്രാജുവലി ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് കൂടി വരും എന്ന് നിങ്ങൾ പറയൂ വെയിറ്റ് കൂടി വരും അപ്പൊ റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സും കൂടി വരും അല്ലെ അപ്പൊ സ്ട്രെസ് കൂടി വരും ശരിയല്ലേ ഇനി കമ്പിയുടെ ലെങ്തും കൂടി വരും അപ്പൊ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലെങ്ത് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്തിനും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അവിടെ സ്ട്രെസ്സും ഉണ്ട് സ്ട്രെയിനും ഉണ്ട് ഈ ഓരോ സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾ ലോഡ് ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കുക ലോഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നു ആ ഗ്രാഫിന്റെ ഷേപ്പ് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവും ഇതാ ഇതാണ് ഷേപ്പ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഇതായിരുന്നു ഷേപ്പ് ഇതില് ഈ പോയിന്റിനെ എ എന്നാണ് പറയുക എന്താണ് എ ഇനി ഈ പോയിന്റിന് സി എന്നാണ് ഞാൻ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പോയിന്റിന്റെ പേരാണ് ഡി ഈ പോയിന്റിന്റെ പേരാണ് ഇ ഇനി എ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ലിമിറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ലിമിറ്റ് എന്നാണ് എയുടെ പേര് എയുടെ പേരെന്താണ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ലിമിറ്റ് ഇനി ഈ ബി എ വിളിക്കുന്ന ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഈ പോയിന്റിന്റെ പേരാണ് ബി ബി എ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേറെ പേരുണ്ടല്ലോ ഈൽഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയും എന്താണ് ഈൽഡ് പോയിന്റ് ഈ പേരുകൾ ഓർമ്മയിൽ വേണം കേട്ടോ ഈൽഡ് പോയിന്റ് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് നമ്മുടെ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനെ പെർമനന്റ് സെറ്റ് ആയ പോയിന്റ് എന്ന് പറയാം പെർമനന്റ് സെറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്ത പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇനി ഡി എ പറയുന്ന പേരാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഈൽഡ് പോയിന്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഈൽഡ് പോയിന്റ് എന്നാണ് പേര് ഇനി ഈയുടെ പേരാണ് ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ് ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ വേറെ പേരാണ് ഫ്രാക്ചർ പോയിന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം എന്തൊക്കെയാണ് ഈ എയുടെ പേരെന്താണ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ലിമിറ്റ് ഇനി സിയുടെ പേരെന്താണ് പെർമനന്റ് സെറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്ത പോയിന്റ് ബിയുടെ പേരെന്താണ് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഓർ ഈൽഡ് പോയിന്റ് ഇനി ഡിയുടെ പേരെന്താണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഈൽഡ് പോയിന്റ് എന്നാണ് ഈ ഈയുടെ പേര് ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാക്ചർ പോയിന്റ് എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാഫിൽ ഒ എ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ എടുക്കുക ഒ എ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പൊ ഒ എ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ എന്തോന്നാണ് ഒ എ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ സ്ട്രെസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ അല്ലേ സ്ട്രെസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ ആണ് സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് മാക്സിമം ഏതുവരെ അത് അലൗഡ് ആണ് എ വരെ അതുകൊണ്ടാണ് എ എന്ത് പേരിൽ വിളിക്കിരിക്കുന്നത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ലിമിറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചത് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവും ഇത് ഇനി അടുത്തെന്താണ് നമ്മുടെ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന് എന്താ പറയുക ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്നാണ് അപ്പോ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കൂ ഈ ഗ്രാഫിനെ നോക്കിയാൽ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞല്ലേ പോകുന്നത് അപ്പോ റൈറ്റിലോട്ടാണ് തള്ളി തള്ളി പോകുന്നത് അപ്പോ സ്ട്രെയിൻ കൂടുന്നു മേലോട്ട് പോകുന്നു സ്ട്രെസ്സും കൂടുന്നു അപ്പൊ സ്ട്രെസ് കൂടുമ്പോ സ്ട്രെയിനും കൂടുന്നു സോ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ ആർ ഇൻ ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ അപ്പോ ആദ്യം കുറെ നേരം ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയിരിക്കും അത് കഴിയുമ്പം നിങ്ങൾ നോക്കൂ അതാണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആയില്ലേ
ഇനി അടുത്ത് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ഈ സെക്ഷനിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും ഇതാ ഈ സെക്ഷനിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങ് വരെ എവിടെ നോക്കിയാലും സ്ട്രെസ് കുറവും സ്ട്രെയിൻ കൂടുതലും ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഈ ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അൺലോഡ് ചെയ്യുമല്ലോ ഈ അൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പോയിന്റ് ബി വരെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഈ കമ്പി അതിന്റെ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യും അപ്പൊ പോയിന്റ് ബി വരെയുള്ള സമയത്ത് കമ്പി വിൽ റിട്ടേൺ ബാക്ക് ടു ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ പൊസിഷൻ സോ പോയിന്റ് ബി ഇസ് നോൺ ആസ് ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഓർ ഈൽഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയും ഇനി ബി കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് ആ അവസ്ഥയിൽ കമ്പി വിൽ നോട്ട് റിട്ടേൺ ബാക്ക് ടു ഒറിജിനൽ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല കമ്പിയിൽ ലോഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ലോഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കമ്പി ലോഡ് ചെയ്യുന്നു നീളുന്നു ലോഡ് ചെയ്യുന്നു നീളുന്നു ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നീളുന്നു അപ്പൊ ആ പരുവത്തിൽ ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അവസാനം കുറെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത്തിപ്പോലെ ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് തോര നീളും ഇതുപോലെ ലോഡ് ചെയ്താലും ഒരുപാട് നീളും അങ്ങനെ നീണ്ട് നീണ്ട് ലാസ്റ്റില് കമ്പി പൊട്ടി അടിച്ച് തറ വീഴും ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലായ ഒരു കമ്പി കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ലോഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ലോഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പറ ലോഡ് ചെയ്യുന്നു നീളുന്നു ലോഡ് ചെയ്യുന്നു നീളുന്നു ലോഡ് ചെയ്യുന്നു നീളുന്നു ലോഡ് ചെയ്യുന്നു നീളുന്നു ഇനി അൺലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കും അൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് പഴയതുപോലെ വരുന്നു പഴയതുപോലെ വരുന്നു പഴയതുപോലെ വരുന്നു പഴയതുപോലെ വരുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത് വീണ്ടും ലോഡ് ചെയ്യുന്നു നീളുന്നു ലോഡ് ചെയ്യുന്നു നീളുന്നു അങ്ങനെ പോയി പോയി ഏത് പോയിന്റ് വരെ എത്തി ഇതുവരെ ആയി അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നീളം കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇത്തിപ്പോലെ ലോഡ് ചെയ്താലും കുറെ കൂടെ നീളം കൂടും ഓക്കെ ഇനി ഒന്ന് അൺലോഡ് ചെയ്ത് നോക്ക് കമ്പി പഴയതുപോലെ വരും അപ്പൊ ഇപ്പോഴുള്ള കണ്ടീഷനെയാണ് ഏത് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുക ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ലോഡ് ചെയ്തോണ്ട് ലോഡ് ചെയ്ത് ലോഡ് ചെയ്ത് ഇതുവരെ എത്തിക്ക് എത്തിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ലോഡ് ചെയ്തോ ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തിപ്പോലെ ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് നീണ്ടു വരും ഒരുപാട് നീണ്ടു വരും എന്നിട്ട് പിന്നെ കമ്പി നിന്ന് അൺലോഡ് ചെയ്ത് നോക്ക് കമ്പി പഴയതുപോലെ വരില്ല അവസാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എത്തുന്നു ഇനി അങ്ങോട്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഡി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് നേരെ നോക്കണം ഡിയുടെ നേരെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇതല്ലേ സ്ട്രെസ് ഇയുടെ നേരെ നോക്കൂ സ്ട്രെസ് കുറഞ്ഞില്ലേ ഡിയുടെ നേരെ നോക്ക് സ്ട്രെസ് ഇത്രയും ഉണ്ട് ഇയുടെ നേരെ ഉള്ള സ്ട്രെസ് അതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ വാല്യൂ ആണ് അതായത് ഇത്രയും നേരം നിങ്ങൾ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം വെച്ചാണ് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് വെച്ചോളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇനി കുറഞ്ഞ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുക കുറഞ്ഞ ലോഡ് ആഡ് ചെയ്യുക കുറഞ്ഞ ലോഡ് ആഡ് ചെയ്താലും ഇത്രയും സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടായി കമ്പി ഒരുപാട് നീളും അതായത് ഇത്രയും നേരം ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം വെച്ച് നീണ്ടതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ചിലപ്പോൾ കമ്പി ഒരു ട്വന്റി ഗ്രാം അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും നീളും ഈ അവസ്ഥയിൽ കമ്പി എന്ത് ചെയ്തു പോവും പൊട്ടിപ്പോവും കമ്പി പൊട്ടുന്ന ആ കണ്ടീഷനെയാണ് ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കമ്പിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് വേറെ കൂടുതലൊന്നും ഗവേഷണം നടത്തുന്നത് കോമൺ സെൻസ് വെച്ച് ഒരാളിന് മനസ്സിലാവുന്ന ഫോമിൽ പറയാം കമ്പി കെട്ടിത്തൂക്ക കമ്പിയിലോട്ട് ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ആദ്യം ലോഡ് ചെയ്ത് ലോഡ് ചെയ്ത് ലോഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന അനുസരിച്ച് കമ്പി നീണ്ടു 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 വരും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താണ് വീണ്ടും ലോഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വീണ്ടും ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പി കുറെ കൂടെ അങ്ങ് നീളും ഇത്രയും നേരം നീണ്ടതിനേക്കാളും കുറെ കൂടെ നീളും ഇനി ലോഡ് ചെയ്താലോ നന്നായിട്ട് നീളും ശരിയല്ലേ അങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേപോലെ വേണം ആഡ് ചെയ്യാൻ ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയും നേരം ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം വെച്ച് ആഡ് ചെയ്ത നിങ്ങൾ ഒരു ട്വന്റി ഗ്രാം ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് കമ്പി ഭയങ്കരമായിട്ട് നീളുന്നു അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കമ്പി പൊട്ടിയടിച്ച് തറയിൽ വീഴുന്നതും കാണാം ഇത്രയും മനസ്സിലായോ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം കമ്പിയിൽ ലോഡ് ചെയ്യുന്നു ലോഡ് ചെയ്യുന്നു ലോഡ് ചെയ്യുന്നു ലോഡ് ചെയ്യുന്നു അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പൊ കമ്പി ഇത്രയും നേരം എന്ത് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നീളം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത എന്ത് ചെയ്യാ എത്ര ഗ്രാം വെച്ചാണ് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റി വെച്ച് ഇനി വീണ്ടും ഒരു ഫിഫ്റ്റി കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക
ഇപ്പൊ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് വരെ എത്തി അപ്പൊ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് വരെ ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് അൺലോഡ് ചെയ്താൽ കമ്പി പഴയതുപോലെ വരും അപ്പൊ കമ്പിക്ക് എലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ ഉണ്ട് ഇനി വീണ്ടും ആഡ് ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റി 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 ആഡ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഏത് പോയിന്റ് വരെ എത്തി ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ആയ ബി വരെ എത്തി ഇനി എന്ത് ചെയ്യാ ഇനി നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്ത വീണ്ടും ഒരു ഫിഫ്റ്റി ആഡ് ചെയ്തു ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ കമ്പി ഒരുപാട് നീണ്ടു വീണ്ടും ഒരു ഫിഫ്റ്റി ആഡ് ചെയ്തു കമ്പി ഒരുപാട് നീണ്ടു ഇനി അപ്പൊ അപ്പൊ ഏത് പോയിന്റ് എത്തി ഡി വരെ എത്തി ഓക്കെ ഇനി കമ്പി ഇന്ന് തിരിച്ചു ഇറങ്ങി വെച്ച് നോക്കിയാണ് കമ്പി പഴയതുപോലെ വരില്ല കമ്പിക്ക് എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി നഷ്ടപ്പെടും ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി നഷ്ടപ്പെടും ഓക്കെ കമ്പി നീണ്ട് എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നോ അതുപോലെ നിൽക്കും അതാണ് കമ്പിക്ക് എന്ത് കിട്ടി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പെർമനന്റ് സെറ്റ് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാ കമ്പി ഇതുപോലെ വീണ്ടും പറക്കി പറക്കി വെച്ച് ഈ പരുവത്തിലാക്കുക ഏതുവരെ ഈ ഡി വരാക്കിയ പരുവത്തിലാക്കുക ഇനി കമ്പിയിൽ ഒരു ട്വന്റി ഗ്രാം അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കമ്പി പൊട്ടി അടിച്ച് താഴെ വീഴുന്നതാണ് അപ്പൊ സ്ട്രെസ് കുറച്ചപ്പോഴും കമ്പി നീണ്ടു എന്നാണ് പൊട്ടിയത് പൊട്ടിയടിച്ച് വീണതിന്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പൊ കമ്പി പൊട്ടി അപ്പൊ കമ്പി പൊട്ടിയ കണ്ടീഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ് ഓക്കെ ആണ് ഇതാണ് സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലെ പോയിന്റ്സിന്റെ പേര് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വേണം എയുടെ പേര് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ലിമിറ്റ് ബിയുടെ പേര് എലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഓർ ഈൽഡ് പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റ് പേര് പെർമനന്റ് സെറ്റ് പോയിന്റ് ദൻ ഡി അൾട്ടിമേറ്റ് ഈൽഡ് പോയിന്റ് അടുത്ത് എന്താണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്കിംഗ് പോയിന്റ് ഓർ ഫ്രാക്ചർ പോയിന്റ് എന്നാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലോ ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് അടുത്തത് ഡിയും ഇയും ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ ഡി ആൻഡ് ഇ ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ ആ മെറ്റീരിയൽ എന്താണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചാണ് ഡി ഇം ഇയും ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ അതൊരു ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും ഓർത്ത് വെച്ചോണം ഒരു ഗ്രാഫ് വന്നിട്ട് ഡിയും ഇയും വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് ബ്രിട്ടിൽ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ആണ് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഡിയും ഇയും ഫാർ ആണെങ്കിൽ വളരെ ദൂരെ ആണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് ഡക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽ ആണ് എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ ഡക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽ ആണ് നീണ്ട് നീണ്ട് എത്ര ഓണോ നീണ്ടു വരുന്ന മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഡിയും ഇയും ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ ബ്രിട്ടൽ ഡിയും ഇയും ഫാർ ആണെങ്കിൽ ഡക്ടൈൽ മെറ്റീരിയൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലോ ഇനി നമ്മൾ ചില മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എത്ര വലിച്ചാലും നീണ്ട് നീണ്ടു വരും നമ്മൾ റബ്ബർ ബാൻഡ് അറിയില്ലേ റബ്ബർ ബാൻഡിനെ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നു പിടിച്ചു വലിക്കുമ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് നീണ്ടു വരൂലേ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പിടിച്ചു വലിക്കുമ്പോൾ നീണ്ടിച്ചു വരുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതിനകത്ത് തിരിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വലിച്ച് പഴയതുപോലെ ആക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി അവന് കുറവെന്നല്ലേ എന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ അപ്പൊ അവൻ ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കുറവല്ലേ അപ്പൊ ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ കുറവല്ലേ അപ്പൊ റബ്ബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി കുറവാണ് അതാണ് പിടിക്കുമ്പോൾ നീണ്ടു വരുന്നത് അങ്ങനെ ആവശ്യം പോലെ നീണ്ടു വരുന്ന മെറ്റീരിയലിന് എന്തോ ഒരു പേരുണ്ടല്ലോ സുസാഗെ എന്താണ് ഇലാസ്റ്റോമർ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇലാസ്റ്റോമർ അപ്പൊ ഇലാസ്റ്റോമർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ലാർജ് വാല്യൂസ് ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ മെറ്റീരിയൽസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു ലാർജ് വാല്യൂസ് ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ ആവശ്യം പോലെ വലിച്ചു നീട്ടാൻ പറ്റുന്ന മെറ്റീരിയലിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇലാസ്റ്റോമർ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ റബ്ബർ പിന്നെ ഇലാസ്റ്റിക് ടിഷ്യൂ ഓഫ് അയോർട്ട നിങ്ങൾ പഠിച്ചല്ലേ അപ്പൊ ഇലാസ്റ്റിക് ടിഷ്യൂ ഓഫ് അയോർട്ട ഇതൊക്കെ ഇലാസ്റ്റോമേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി നമ്മുടെ ഇലാസ്റ്റിക് ടിഷ്യൂ ഓഫ് അയോർട്ടയുടെ സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇവിടെ സ്ട്രെസ്സും ഇവിടെ സ്ട്രെയിനും വെച്ച് വരച്ച ഗ്രാഫ് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും എന്തല്ല ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ അല്ല ഓർത്ത് വെച്ചോണം ആ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഗ്രാഫ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും നോക്കൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇതാണ് സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് ഓർ ഇലാസ്റ്റിക് ടിഷ്യൂ ഓഫ് അയോർട്ട അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയണം ഈ ഗ്രാഫിന്റെ കേസുകൾ മൊത്തം ഒന്നും കൂടെ പറയണം ഏത് വരെ
uh, materials which can be extended to large values of strain are called elastomers. Example, rubber, pinne, elastic tissue of iota. Any other than rubber ano, steel ano, more elastic. Rubber na bidijo alicha, this young model elastic behavior koran and nipa parade ulu. Any steel ano ki bidijo alicha, nilo, illa. And the carrier bidijo alicha, nila than the carnum than a new to bidikim bang out a double at Velikin under. Serially, a double on the paranuda, number two more than a new to bidikin and Sirija and Angota the Richamala Velikin under. About good the light, Arana internal force over the steel and lay. For steel ano, rubber ano, elastic. Steel ano, elastic. Okay, rubber ala. Any? We have a section of the section of the section of the section of the section while a cool government Yes, why? I reckon on condition. Or the chanang at all. rope in the uh, uh, E1 num. Area of cross section of the day in the rope in the canum. Rope in the canum, a perm greater than or equal to W by Yes, why? I reckon. W norna, E rope in the little catitoka of the signa weight. Yes, why? Norna, elastic limit or yield strength. Namalapa particularly yield point. Alangle yield strength on the capara. Elastic limit in the value on. Yes, why? Okay. Uh, rope in the area can be equal to the crane. Look at the rope. And the area of cross section. Area of cross section greater than or equal to W by SOI. I reckon W is normal. I have to get the weight. SOI is normal. Yield strength. Okay. Elastic limit. Okay. Any uh, steel in the elastic limit. What is the value? This value is 300 into 10 raised to 6. Newton per meter square. Steel in day, rock in day, elastic limit almost the same. Item number value 300 into 10 raise to 6 Newton per meter square. That is memory. That is the beam. Building beams are the trick. Beam. 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 Kandile. <laughs> Walang ini ni apa? Kan dah? Apa? Adanya tu, entah itu ini dua orang tu walang ni le? Ia walang ni le? Sag itu orang ini, itu orang ni sag. Apa? Sag kan dua di kan? Equation tu, W L cube by 4 B D cube Y itu nama equation. Sag kan dua di kan? Equation berapa? Sag is equal to W L cube divided by 4 B D cube Y. W ni orang ni al? Ia beam ni dah mandai ni orang ni loadi ni le? Ia load. Wait. Indonesia Beam in the length, or a Maria the color length they allow over length the beam will be weaker. Pasag good like any other than that. Breadth correctanum. Anna Allah, breadth to good anum. Breadth to good yell. Sag correct. Depth to good anum. Sag correct. Young's model is good or a material will be weakenum. Sag correct. Okay, when the kachim weight on the jam at the lap of beam in the length the coracal. 
സാഗ് കുറയും ഇനി ബ്രെഡ്ത്ത് കൂട്ടിയാൽ സാഗ് കുറയും ഡെപ്ത്ത് കൂട്ടിയാൽ സാഗ് കുറയും യങ്സ് മോഡലസ് കൂടുതലുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ സാഗ് കുറയും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇവിടെ ബി ഡി ക്യൂബ് അല്ലേ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ബ്രെഡ്ത്ത് കൂട്ടുന്നതാണോ നല്ലത് ഡെപ്ത്ത് കൂട്ടുന്നതാണോ നല്ലത് ഡെപ്ത്ത് കൂട്ടുന്നല്ലേ അപ്പൊ ഡെപ്ത്ത് കൂട്ടിയാൽ ഇവിടെ ക്യൂബ് ഓഫ് ഡെപ്ത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് സാഗ് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് കുറയും അപ്പോ ബീം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓർത്തോണം അതിന്റെ ലെങ്ത് കുറവായിരിക്കണം പിന്നെ ബ്രത്തും ഡെപ്തും തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഡെപ്ത് അങ്ങ് നല്ല രീതിയിൽ കൂട്ടുക ഡെപ്ത് നല്ല രീതിയിൽ കൂട്ടുക അപ്പൊ ബീം എളുപ്പത്തിൽ വളയില്ല അപ്പൊ അത് ഓർത്ത് വെച്ചോണം സാഗ് ഇൻ ബീം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പറ സാഗ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എൽ ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ബി ഡി ക്യൂ ബോയ് അതിനകത്ത് ഓരോ ലെറ്ററും പറയും ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീമിന്റെ മണ്ടയിലുള്ള വെയിറ്റ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീമിന്റെ ലെങ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീമിന്റെ ബ്രെഡ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെപ്ത് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യങ്സ് മോഡലസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇനി അടുത്തൊരു സാധനം അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോകാം അപ്പൊ റോപ്പില് കേസിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞ ഏരിയ കുറവായിരിക്കണോ കൂടുതലായിരിക്കണോ കൂടുതലായിരിക്കണം ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പറ ഏരിയ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യൂ ബൈ എസ് ഒ ആയിരിക്കണം ഇനി എസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ഇനി റോപ്പ് സ്റ്റീലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ റോക്കിന്റെ ഒക്കെ എസ് ഒ വാല്യൂ എത്രയാ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻഡു ടെൻ റൈസ് സിക്സ് ന്യൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി ബീമിന്റെ സാഗ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഡബ്ല്യൂ എൽ ക്യൂബ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ബി ഡി ക്യൂ ബോയ് അപ്പൊ റോപ്പിന്റെ സോറി ഇതിന്റെ ബീമിന്റെ കേസിൽ ബ്രത്ത് കൂട്ടുന്നതാണോ ഡെപ്ത് കൂട്ടുന്നതാണോ കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് കൂട്ടുന്നതാണ് ഡെപ്ത് ഡി ഡി ഡെപ്ത് കൂട്ടുന്നതാണ് നല്ലത് ഡെപ്ത് കൂട്ടിയാൽ ഇവിടെ ഡെപ്ത് ക്യൂബ് ആണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോ സാഗ് അത്രയും കുറയും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോവാം അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാന്നുള്ള സംഗതികൾ തന്നെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാന്നുള്ളതല്ലേ ഇപ്പോ നമ്മുടെ റെയിൽവേ ട്രാക്കിന്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതൊരു റെയിൽവേ ട്രാക്ക് ആണ് അപ്പൊ ഒരു ഒരു പാളമാണ് കേട്ടോ ഒരു പാളം എടുത്താൽ അത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ കണ്ടല്ലേ ഈ ഷേപ്പിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിക്കൂടാ ഇങ്ങനെ കട്ട സാധനം ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അത്രയ്ക്ക് മെറ്റീരിയൽ വായിച്ച് മുടിയും ആ ഒരു കുഴപ്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇതേ ചെയ്യുന്ന അതേ ജോലി ഇവൻ ചെയ്യുമെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് പൈസ കൊടുത്ത് ഇത് വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് വേണ്ട അപ്പൊ നല്ലത് ഇതാണ് അപ്പൊ ഈ ഷേപ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്താണ് ഐ ഷേപ്ഡ് ഗിർഡർ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ആ ഷേപ്പിനെ നിങ്ങൾ ഈ ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ടില്ലേ പാലങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ പണിയുന്ന ഫ്ലൈ ഫ്ലൈ ഓവർ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അവിടുത്തെ ആ സാധനം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനത്തെ ഷേപ്പാണ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തറയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇതിന്റെ മണ്ടേ കൂടെ അല്ലേ റോഡ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ സാധനങ്ങൾ ആണ് നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നത് ഈ ഷേപ്പിന് എന്താണ് പ്രത്യേകത നല്ല ലോഡ് കാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും നല്ല ലോഡ് കാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാവും നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവും നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മെറ്റീരിയൽ കുറച്ച് മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കട്ടയ്ക്ക് സാധനം വേണമായിരുന്നു മെറ്റീരിയൽ കുറച്ച് മതി അപ്പൊ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാം ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലാണ് ലോഡ് കാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലാണ് മെറ്റീരിയൽ കുറച്ച് മതി അപ്പോ കോസ്റ്റും കുറയ്ക്കാം അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഷേപ്ഡ് ഗിർഡറിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഒരു സാധനം കൂടെ ഒരു മൗണ്ടൻ എർത്തിൽ ഒരു മൗണ്ടൻ നിൽക്കുകയാണ് എർത്തിന്റെ സർഫസിലുള്ള ഒരു മൗണ്ടന് മാക്സിമം എത്ര ഹൈറ്റ് വരെ വരാവും ടെൻ കിലോമീറ്റർ അതിൽ കൂടുതൽ ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരു മൗണ്ടൻ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും മൗണ്ടൻ ഇടിഞ്ഞങ്ങ് മണ്ണിന്റെ അടിയിൽ പോകും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്നു ഞാനിവിടെ നിൽക്കുന്ന ഈ തറ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണെങ്കിലോ ഞാൻ താന്നങ്ങ് പോകും നമ്മൾ ചെളിയുടെ മണ്ടയിൽ പോയി നിന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും താന്നങ്ങ് പോകും കാരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന
10 so 6 divided by 3000 into 10 and then we will get the same thing. We will get the same thing. We will get the same thing. 10 raised to 4, 3 in 3 in the same thing. Answer is 10 raised to 4 meter. 10 km. 10 km. We will get the same thing. We will get the same thing. 10 km. We will get the same thing. 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 What is the maximum height of a mountain on earth surface new jal 10 km mountain the base of pressure vara hrog e hrog e thangan out of the bar gavanam appa para the elastic limit atra 300 into 10 raise to 6 appa hrog e 300 into 10 raise to 6 so i equate here in another para the density value kana the value 3000 g the value 10 it h can do here so what is answer of h 10 km in e uri gaji ngoda cantilever into one sanam Candilever, you can get it on the candilever. You have a little candilever. You can get it on the candilever. Now, let's see how you can get it on the candilever. Now, let's see how you can get it on the candilever. Now, you can get it on the candilever. 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 Now, you can get it on the candilever. Ini kan dah, ini sahaja tu. Nih, saya sharei diri kita sahaja tu. Anak candy liver, anda baca. Anda baca ya, candy liver. Ini tu nahl, ni kalau tu. Apa, nak, orang yang over design je tu. Ang ni itu macam ni kan? Ni itu macam ni. Tanya tu tu lori itu tu. Candy le, orang orang yang di, orang 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 ni ada juga ada beri. Apa, ini tu length over awam badil lah. Anak, ini tu potan yang mana sila. Apa, ini candy liver. Ini dia tu. Ingin mana diri kita? Ini tu dia tu. Ingin tu tarik otot odi dia tu. Okay, pada ini nanti, ini 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 teri indo ini ini nanti orang dawan sahdi orang tu sag orang dawan sahdi deh orang tu. Apa sag? Kan dua dikit mana? Orang equation orang tu. Apa? Ibu dia sag kan dua dikit lah equation. Tapi yang baru, sag is equal to, dah ibu dia W L cube divided by three Y I yang mana equation? Ibu dia tak kesel sag kan dua dikit lah equation baru. Nengal lo pelajar tak lah? W L cube divided by three Y I. Semua orang yang ini length. Okay, ini, woi yang orangnya, ini, ini ubeh, ubeh ceri kita material ni angst modelers. I yang orangnya, ini beam ini moment of inertia. I yang tu mana moment of inertia. Marak itu, sahaja itu candlelight orang tu sahaja itu di kalau equation para W L cube divided by three woi I yang mana. Marak tu boleh tu, apa lengthu kudial sahaja kudu. Apa yang orang tu udin juga. Apa front load ni itu ni tu korang cek ni tau. Okay, mana? Ini Puri kajian gua deh, abade, ni am paraam. Nama le abade ubeyoi kira tu, pula rectangular beam mana? I ubeyoi cah sana le, pula rectangular beam mana? Kel, abade I ada value, ni ngelak ana abadi kiam. I an dora ina B D cube by tall mana? B D cube by tall. B an dora ina breadth, D an dora ina ina depth. B D cube by tall mana? Aden de moment of inertia ada dekat tu. Ini celupan nama le abade I sana macam kira tu, circular beam ari kiam. Circular beam mana angil moment of inertia kanan dengan equation dah moment of inertia is equal to pi r raised to four by four nan pi r raised to four by four nan. Padahal kanan dah beritahu jono. Okay, petri ayat pada chapter gaya itu. Penuh na section ni angin orang perdam. Cantilever ni kesel. Cantilever ni sahgan dua dikali equation pada w l cube divided by three y i. Di mana tu? L ni orangnya cantilever ni ini length dahana. W ni orangnya ini nanti tu kan desi kita buat. Woi ni orangnya ini tu orang kan buat kita material ni angst modelers. Aye ni orang ini tu, ini tu ini beam ini tu moment of inertia. Rectangular beam ni orang ni moment of inertia B D Q by tall ni tu orang. Circular beam ni orang ni pi r raised to four by four ni tu orang. Angin ni tu cerita. Okay, boleh body kerang ni lah. Angin tu barai shape ni tu perti ada. Shape cross sectional shape. Alangkah I shape the girder. Angin tu kerang ni jodih kiam. Pada shape ini perhati ada perai load carrying capacity kurudal, pina, nalla stang tu anda material korang cuma di cost korang kiam, cost korang jah pina material korang ayam tu weighting korang ayeri kiam, pina ni dana, nama da mountain da kesel, what is the maximum height of a mountain on earth surface? 10 kilometer, mountain da base lola pressure h rog, ah, 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 h rog, ah, ah, lola para tangan, para da elastic limit 300 into 10 raised to 6, para da raw itra 300 Sorry, 3000. Ini, 
g ടെ വാല്യൂ 10 അപ്പോൾ h ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് കിട്ടും 10 കിലോമീറ്റർ അടുത്തത് എന്താണ് ഈ സാധനത്തിന്റെ പേരാണ് കാൻഡിലീവർ കാൻഡിലീവറിന്റെ സാഗ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ w l cube divided by 3 oi rectangular beam ആണെങ്കിൽ i ടെ വാല്യൂ bd cube by 12 എന്ന് എടുക്കണം circular beam ആണെങ്കിൽ എന്താണ് pi r raised to 4 by 4 എന്ന് എടുത്തോണം ഓക്കേ ആണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു ഓക്കേ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണ്